¿Qué tal, everybody? Bienvenidos otra vez a Libro y algo más. Yo soy CK y bienvenidos a una nueva video reseña. Y sí, hoy toca la reseña de una hermosa saga de fantasía llamada Tres Coronas Oscuras de Kendall Blake. Que está compuesto por cuatro libros y un libro aparte que todavía no he leído. Así que tenemos Tres Coronas Oscuras, que es el primer libro. El segundo es Un Trono Oscuro. Después viene Dos Reinos Oscuros. Y el último es Cinco Destinos Oscuros. Y tenemos también el libro acompañante que es Reina de Fermi. Que cuenta la historia de las tres protagonistas de jóvenes. Y cuenta otra historia de otra reina anterior. A ver, ¿pero de qué va esta saga? ¿Quién sabe? Pues yo le voy a leer un poco eh, la sinopsis del primer libro que básicamente resume toda la trama. En cada generación de la isla de Fermín nacen trillizas y las tres son reinas, herederas en partes iguales de la corona, cada una poseedora de una magia codiciada. Mirabel, bueno, acabamos con los protagonistas actuales. Mirabella es una elemental, feroz, capaz de entender llamaradas voraces o tormentas brutales con un chasquido de los dedos. O sea, hay una reina que va a tener los poderes elementos. Catherine es una envenenadora, alguien que puede ingerir los venenos más mortales sin nada más que un dolor de panza. O sea, que no le afectan los venenos, es experta en venenos y no le afectan los venenos. Esas son los envenenadores. Así no, es una naturaleza que se dice que tiene habilidad de hacer florecer la rosa más roja y controlar más salvaje de los animales. O sea, tienen control sobre la naturaleza de las plantas y también sobre los animales. Bueno, después hay otros poderes que a veces se le dan a algunas reinas. Que algunas pueden ser clarividentes y creo que otras pueden ser justicieras y guerreras, pero bueno, o sanadoras creo también, no sé, pero bueno, el tema es que tienen que leer para saber más. Te digo, pero para convertirse en reina coronada no es únicamente cuestión de nacimiento real, cada hermana tiene que pelear por ello y no es solamente un juego en el que se gana o pierde. Es de vida o muerte. La misma noche que las hermanas cumplen 16 años comienza la batalla. Básicamente cuando las tres reinas cumplen 16 años. Empiezan los juegos del hambre. Si se quiere. Y solo una reina podrá sobrevivir. Que va a ser la que va a gobernar. Hasta que aparezca un nuevo grupo de trillizas. Obviamente. Así que. La idea está original y bueno. Yo solo voy a decir que evidentemente al final de la saga queda una reina con vida. No voy a decir cuál porque la tienen que, que leer y se ya después. Pero como ven, la trama misma te están diciendo que solo una reina va a quedar con vida. La última reina en pie se queda con la corona. Aquí lo dice. Así que... Pero la verdad es que la saga da sus saltos y bajos. Y por momentos avanza muy lenta la trama. Pero en general es muy buena saga. Muy buena historia de fantasía. Y romance. Porque obviamente hay romances que van y vienen. Y traiciones. O sea. Es una muy buena saga de fantasía. Yo supongo que si uno quiere empezar con la fantasía. Pienso que es una muy buena saga para empezar con el mundo de la fantasía. No es de las mejores, pero es una buena saga para empezar a y meterse en el mundo de la fantasía. Porque sí, hay, hay algunos toques mágicos, pero tampoco es nada. A mí, yo pienso que otra cosa que le faltó fue algo más de magia, algo más de fantasía. Hay algo, pero no para mí no es suficiente. Y quizás por eso para mí esta siempre fue una saga de cuatro estrellas. No, no tiene lo necesario para hacer cinco estrellas. Pero realmente es una hermosa saga que yo igual recomiendo mucho. Como les digo, si se quieren meter a poquito en el mundo de la fantasía, 
Creo que como digo es una buena saga para empezar. En general, como digo, me ha gustado, pero no, no me ha matado, no me ha dicho, wow, que si sí hay algunos giros que, que no me esperaba, pero todo termina bien por suerte, así que me gustó el final, me gustó el final, sí, me parece un buen final para la saga. Así que igual todavía me queda ver este, que es un video acompañante, así que qué sé yo. No sé si lo tendría que haber leído antes de alguno, pero bueno. Eh, posiblemente creo que me tendría que haber leído antes de terminarme el, el cuarto libro, pero pero bueno. Pero en general, como lo digo, es una hermosa saga, así que si no lo he leído, leanla y me dicen su opinión. Espero que les haya gustado el video, pueden dejar un like, comentarios, suscribirse si no están suscriptos. Y nos vemos en un próximo video. Bye.